ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆன் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆன் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்ப பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் டீகம்போஸ் ஆகுது வித் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ கேமென் ஃபோர் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்னா கேமென் ஃபோர் இதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறப்ப இட் கிவ்ஸ் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் சால்ட் அப்போ பாருங்கள் கே இருக்கு கே டூ போட்டிருக்கேன் கே டூ எம்என்ஓ ஃபோர் அண்ட் மேங்கனஸ் டைஆக்சைட் இஸ் ஃபார்ம்ட் and oxygen gas is evolved okay so in the oxygen gas potassium permanganate heat pandrappa liberate avudhu so question one more question ipdi kuda kekkalam eppadina the gas liberated when kmn4 is heated a hydrogen b oxygen c nitrogen d methane appo inda question ku answer enna irukum b oxygen okay இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே டூ கே இருக்கு ஸோ இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ கே பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு அண்டு எம்என் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் டூ எம்என் இருக்கு இங்கே ஒரு எம்என் இங்கே ஒரு எம்என் இருக்கு ஓகே ஆக்சிஜன் டூ ஃபோர் தர் எயிட் இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ அல் டுகெதர் எயிட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஓகே பட் கே மினோ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் கலரில் இருக்கக்கூடிய சால்ட் இது ஸோ வென் யூ ஹீட் திஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இது பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட் ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சுவலாக இது ஒரு க்ரீன் கலர் சால்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் டு க்ரீன் கலர் கன்வெர்ஷன் இருக்கும் சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதில் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கோல்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ஒரு மாதிரியும் ஹாட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ஒரு மாதிரியும் ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ டூ செப்பரேட் ரியாக்ஷன்ஸாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பாருங்க கேமினோர் ரியாக்ட் வித் கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் எம்என் டூ ஓ செவன் ஓகே மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைட் பிளஸ் கேஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் பிளஸ் வாட்டர் ஓகே ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்டான மேங்கனீஸ் ஹெப்டாக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஆயிலி லிக்விட் ஓகே அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் ஹைலி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா என்னது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்னா வெடிக்கும் தன்மையுடையது அப்போ இது வந்து என்ன ஆகிடும் இந்த இந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணவுனே ஃபார்ம் ஆகிற மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைடு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகி திரும்பவுமே வேறு ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் தட் இஸ் மேங்கனஸ் டைஆக்சைடையும் ஆக்சிஜனையும் லிபரேட் பண்ணும் ஸோ எம்என் டூ ஓ செவன் பாருங்கள் எம்என் டூ ஓ செவன் ஃபார்ம் ஆனவுடனே டீகம்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எம்என் ஓ டூவும் ஆக்சிஜனும் லிபரேட் ஆகும் ஓகே இது செப்பரேட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து கேமென்ஓ ஃபோர் இங்கே டூ எம்என் இருக்கா ஸோ நான் இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ எம்என் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ டூ கே இல்லையா இங்கே ஒரு கே தான் இருக்குது ஸோ நான் இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ கேவும் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் டோட்டலாக பாருங்கள் தனியாக பார்க்க வேணாம் எஸ்ஓ ஃபோர் இப்போ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த சைடில் இங்கே மட்டும்தான் எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே டூ போடுறேன் அப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் தான் பார்க்கணும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு டூ ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு டூ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ ஆக்சிஜனை செக் பண்ணிடலாம் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட்டு இது ஒரு டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த பக்கம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவனு இங்கே டூ ஃபோர் ஜார் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆக்சிஜனும் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் இப்போ இந்த மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைட் டீகம்போஸ் ஆகிற ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இங்கே டூ மேங்கனஸ் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜன் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் வந்தால் கொஞ்சம் 
பேலன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் ஸோ இங்கே டூ போட்டுட்டோம்னா நம்ம கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் ஓகே அப்போ ஃபோர் எம்என் ஸோ இங்கே ஃபோர் அப்போ எம்என் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஓ இருக்கு இங்கே ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட் போக ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் வேணும் ஸோ நம்ம இங்கே த்ரீ போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ த ஈக்வேஷன் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஸோ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டை கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கீ ஃபேக்டராக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அண்ட் இந்த மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைட் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும் ஸோ அதுவாக டீகம்போஸ் ஆகி மேங்கனஸ் ஆக்சைடையும் ஆக்சிஜனையும் லிபரேட் பண்ணும் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ட்ரீட் பண்ணால் இந்த பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட கே மினோஃபோர் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கே மினோஃபோர் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கிவ்ஸ் இங்கே என்னென்னா கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது இங்கே மேங்கனஸ் சல்ஃபேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கே கே வந்து சல்ஃபேட் கூட கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே தென் இங்கே இருக்க எம்என் எஸ்ஓ ஃபோர் கூட எம்என் எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹெச் டூ வருதா ஹெச் டூஓ ஸோ கே மென் ஃபோர் இருக்கிற ரியாக்ஷன்ஸில் நிறைய இடத்துல ஆக்சிஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட கே மென் ஃபோர் ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ ஈக்குவேஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் லெவன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வர்றப்ப நமக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தோணும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ போட்டுடுறேன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் டூ டூ சார் ஃபோர் கே ஓகே அப்போது கேக்கு நான் ஃபோர் போடுறேன் அப்போ கே பேலன்ஸ் ஆகிடுது இப்போ எம்என் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே எம்என்க்கு முன்னாடி அதனால் நான் ஃபோர் போடுறேன் இப்போ இங்க இருக்க எஸ்ஓ ஃபோரை அல் டுகெதர் எஸ்ஓ ஃபோர்னு வச்சுப்போம் அப்போ இது ஒரு டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது ஒரு ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர் சிக்ஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ இங்கே தான் எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் ஸோ எஸ்ஓ ஃபோரை சிங்கிள் ஸ்பீஷீஸாக வச்சுட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுங்க ஈஸியாக வரும் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர்னு தனியாக பிரிக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ சல்ஃபேட் அயான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வருவோம் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன் இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே சிக்ஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஹைட்ரஜன் ஆகிடுச்சு ஓகே நவ் கம்மிங் டு ஆக்சிஜன் இந்த ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது இல்லையா பிகாஸ் சல்ஃபேட்டாக ஆகிடுச்சு இங்கே ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் இருக்குது அதில் சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் இங்கே இருக்குது இந்த ஆக்சிஜன் நான் எடுத்துக்கல ஏன்னா சல்ஃபேட் ஓகே இங்கே சிக்ஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது இன்னும் டென் ஆக்சிஜன் குறையுது ஸோ இங்கே டூ ஆக்சிஜன் இருக்குது நான் ஃபைவ் முன்னாடி போட்டேன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஆக்ஸ் ஆக்சிஜன் வந்துடும் ஓகே ஸோ பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கோல்டு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி மேங்கனஸ் ஹெப்டாக்சைடை கொடுக்குது விச் இன் டேர்ன் டீகம்போஸ் ஆகி எமன் ஓட்டுவாக கொடுக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து கோல்டு வெரஸ் அதே பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறப்ப மேங்கனஸ் சல்ஃபேட்டை கொடுக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி மெயின் ப்ராடக்ட்ஸை வச்சுட்டு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அல்டிமேட்டாக இங்கேயும் ஆக்சிஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகுது இங்கேயும் ஆக்சிஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகுது ஓகே 